হ্যালো সবাইকে ওয়ার্ড পেজ বাংলাদেশ গ্রুপে এক ভাই হচ্ছে একটা পোস্ট করেছেন সেটা হচ্ছে যে রকমারিতে যে একটু পড়ুন যে বাটনটা আছে এইখানে হচ্ছে এই ধরনের ফিচার কীভাবে ওয়ার্ড পেজে ইনক্লুড করা যায় যদি আমরা হচ্ছে রকমারিতে আসি তাহলে এই যে আমাদের যে রকমারি যে ওয়েবসাইটটা আছে এইখানে যদি এই যে একটু পরে দেখুন এই এখানে যদি হচ্ছে ক্লিক করি তাহলে ক্লিক করলে কি হচ্ছে আমরা হচ্ছে যে বইটা আছে এই বইটার হচ্ছে একটা কয়েক পেজ হচ্ছে আমরা পড়তে পারি হ্যাঁ এখান থেকে হচ্ছে কয়েকটা পেজ আমরা এখান থেকে পড়তে পারি তো এই যে এই ধরনের যে ফিচার আছে এই ধরনের ফিচার আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কীভাবে ইনক্লুড করতে পারেন এটা আমরা দেখব এইটা অ্যাট দ্য সেম টাইম খুবই ইজি আবার হচ্ছে একটু লিটল বিট কমপ্লেক্স আপনি যদি হচ্ছে লজিকটা বুঝেন যে এখানে বিহাইন্ড দ্য সিনে কি হচ্ছে তাহলে এটা খুব ইজি লজিকটা না বুঝতে পারলে আপনার কাছে এটা একটু কমপ্লেক্স মনে হবে তো আমরা হচ্ছে প্রথমে এই যে এখানে যে ঘটনা ঘটতেছে এটা আসলে সিনারিওটা আসলে বুঝি তো এইটা আমরা যেই পেজটাকে বর্তমানে দেখতে পাইতেছি এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ হ্যাঁ এখানে কী কী আছে আমার প্রোডাক্টের ইমেজ আছে এখানে হচ্ছে প্রোডাক্টের টাইটেল আছে ক্যাটাগরি আছে রেটিং আছে প্রোডাক্টের প্রাইস আছে স্টক আছে অ্যান্ড এখানে অ্যাড টু কার্ড আছে একদম কমন একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজে যেই সব জিনিস থাকা দরকার সব কিছু এখানে আছে এখানে এক্সট্রা যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে একটু পরে দেখুন এই বাটনটা তো এই যে বাটনটা আছে এই বাটনে আমরা যদি যখন ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে কি হচ্ছে এইখানে হচ্ছে একটা পপ আপ টিগার হচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা এখানে সাধারণভাবে আমরা কি চিন্তা করতেছি আমরা হচ্ছে এতটুকু তো আমরা আশা করি আপনারা হচ্ছে যারা এই টিউটোরিয়ালটা দেখতেছেন তারা হচ্ছে এই প্রোডাক্ট পেজের ধারণাটা ক্লিয়ার আছে তারপরে এই এই ব্যাপারটা আসতেছে সো আমাদের প্রোডাক্ট পেজ তো গেল তারপরে এইখানে একটা ধরনের হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্যাটিক বাটন আছে তো বাটনটাতে ক্লিক দিলে একটা পপ আপ টিগার হচ্ছে হ্যাঁ তো পপ আপ টিগার হওয়ার পরে এইখানে হচ্ছে একটা ভিতরে হচ্ছে একটা পিডিএফ ফাইল আছে এইখানে তো একটা স্ট্যাটিক বাটন এটার ভিতরে একটা পপ আপে কিছু একটা জিনিসপত্র হচ্ছে তো এইখানে কমপ্লেক্স যেই জিনিসটা যেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এইখানে যে পপ আপটা টিগার হওয়ার পরে ভিতরে যে কন্টেন্টটা আছে এই কন্টেন্টটা একটা ডাইনামিক কন্টেন্ট এটার ভিতরে কোনো স্ট্যাটিক জিনিসপত্র নাই হ্যাঁ তো এটার ভিতরে হচ্ছে আমার এই বই চেঞ্জ আমি যদি একটা ডিফারেন্ট বইয়ে যাই এখানে যদি একটা ডিফারেন্ট বইয়ে যাই এরপরে একটু পরে দেখুন যদি আবার এই লেখাটার উপরে ক্লিক করি হ্যাঁ তাহলে একটা ডিফারেন্ট জিনিস দেখতে পাচ্ছি আবার যদি আরেকটা আসি আরেকটাতে যদি আমি ক্লিক দিই এই যে যে ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্টটা ডাইনামিকলি চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের কমপ্লেক্স পার্ট বলতে এই যে এই জিনিসটাই হচ্ছে একটু বুঝতে হবে যে এটা আসলে আমরা কীভাবে করবো এবং এটা খুবই সহজে আমরা হচ্ছে এটাকে করতে পারবো তাহলে চলেন আসলে আমরা এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখে আসি যে আসলে এটা কীভাবে পসিবল সো এই জন্য হচ্ছে আমি একটা ড্যাশবোর্ড নিয়ে রাখছে একদম বলা যায় একদম ফ্রেশ একটা ড্যাশবোর্ড বাই ডিফল্ট অবস্থায় এখানে কী কী ইনস্টল দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে ইলিমেন্টার ইলিমেন্টার প্রো এই যে ওয়ার্ড পিস ইম্পর্টেন্ট আমার দরকার নেই হ্যাঁ আচ্ছা ओके तो ये इलिमेंटो और इलिमेंटो प्रो इन्स्टल देव आए हे एखे हे थीम हिसाब से हेलो इलिमेंटो इन्स्टल देव आए अच्छा तो ये ये सींगल प्रोडक्ट पेज ये प्रथम जी तैरि करते चाहिए डिफल्ट डेफिनेटलि उ कमार्स इन्स्टल दीते हैं तो चलो हमें एक उ कमार्स इन्स्टल दी हाँ तो हमें क्यों कर लू कमार्स लिखी उ कमार्स स्पेलिंग मिस्टेक कर स्किप गाइडे कर ঢাকা যদি পাই যে ঢাকা হ্যাঁ গো টু মেস্টো আচ্ছা তো চলে গেলাম এখানে আমরা আচ্ছা তো এরপরে আমাদের এখানে প্রথমে আমার ধরুন একটা ডেমো প্রোডাক্ট আমরা এখানে একটা অ্যাড করি জাস্ট হচ্ছে এখানে আমরা কী করবো এখানে হচ্ছে আমরা দিলাম হচ্ছে টেস্ট আওয়ার ডেমো প্রোডাক্ট ডেমো প্রোডাক্ট ওকে টেস্টিং আওয়ার ডেমো প্রোডাক্ট ওকে 
তো এখানে আমার হচ্ছে ডিসক্রিপশন প্রাইস তারপর হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন যদিও একটু দেই জাস্ট হচ্ছে যেন হচ্ছে একটা প্রাইস দিলাম আমার হচ্ছে পঁচিশ মতো এখানে ধরুন একটা ইমেজ দিলাম আমরা এখানে আমি আমাদের ডিরেক্টরি থেকে যে কোনো একটা ইমেজ এনে এখানে দিয়ে দিই ওকে এখান থেকে ইমেজ একটা একটা ইমেজ আমি এখান থেকে ডাউনলোড দিই এখান থেকে না দেওয়া হচ্ছে জাস্ট আমার ডিরেক্টরি থেকেই দিই হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে ওটাকে জাস্ট ইন্সপেক্ট মুড দিয়ে তারপরে হচ্ছে ওটাকে রকমের থেকে ডাউনলোড করা লাগতো তো ওইটা না করে সো হচ্ছে আমার জাস্ট আমার ডিরেক্টরি থেকে দেখতেছে যে একটা ইমেজ দেওয়া যায় কি না কোনো বইয়ের ইমেজ আমি তেমন পাচ্ছি না জাস্ট আমি একটা যে কোনো একটা বইয়ের ইমেজের পরিবর্তে আমি জাস্ট একটা 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 র্যান্ডম প্রোডাক্টের একটা ইমেজ দিলাম জাস্ট বুঝতে পারলে হয়েছে আসলে আমরা কী করতে চাইতেছি তো এখন যদি আমরা এখান থেকে পাবলিশে ক্লিক করি তো এখান থেকে আমরা কি করবো এখান থেকে হচ্ছে আমরা যাবো হচ্ছে কোথায় এই টেম্পলেট দেন হচ্ছে টিম বিল্ডার হ্যাঁ আমাদের কী করতে হবে প্রথমে তো আমাদের এই প্রোডাক্ট পেজটা বানাইতে হবে তাই না সো হচ্ছে এখান থেকে আমাদের হচ্ছে ধরেন সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এখান থেকে যদি অ্যাড নিউতে যাই দেন এখান থেকে সিম্পলি আমি এই জিনিসটাকে ধরেন হচ্ছে দুই প্রোডাক্ট নিলাম দেন হচ্ছে এখানে আমার কি হইলো এখান ধরেন হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট ইমেজটা আসলো ওকে প্রোডাক্টে ইমেজটা আসলো দেন হচ্ছে এইখানে ধরেন আমার প্রোডাক্টের টাইটেল ওকে এগুলোকে চাইলে আমরা স্টাইল করতে পারি বাট আমরা স্টাইল করবো না এটা আমাদের মেন টপিক না ধরেন হচ্ছে আমি প্রোডাক্টের প্রাইস দিলাম ওকে এরপরে ধরেন হচ্ছে আমি প্রোডাক্টে একটু কার্ড দিলাম ওকে এই এই জিনিসগুলো গেল তো আরেকটা জিনিস আমি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে এরকমাইতে যেরকম একটা ফিচার আছে এই যে একটু পরে দেখুন এরকম একটা বাটন যেখানে ক্লিক দিলে এটা এটা একটা পিডিএফ ওপেন হচ্ছে হ্যাঁ তো এইখানে ধরেন হচ্ছে আমার এটা একটা বই অথবা এটা এমন একটা প্রোডাক্ট যেটার সাথে হচ্ছে কোনো গাইডলাইন দেওয়া আছে যেটা একটা পিডিএফ এমবেট করা লাগবে সো সাধারণত এখানে এখন কি হবে এইখানে ধরেন হচ্ছে আমি একটা বাটন দিলাম জাস্ট একটা স্ট্যাটিক একটা বাটন দিলাম এই যে একটা বাটন দিলাম এখানে একটা বাটন দিলাম হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে একদম বাংলাটাই লিখলাম হ্যাঁ একটু পরে দেখুন পরে দেখুন ওকে আচ্ছা এরপর স্টাইলে যদি আসি ধরেন হচ্ছে বাংলা ফন্টের জন্য ধরেন হচ্ছে আমরা হিন্দ শিলি বইটা চুজ করতে পারি জাস্ট হচ্ছে দেখতে যাতে ভালো লাগে যতটুকু করবো অতটুকু একটু জাস্ট হিন শিলি বইটাকে চুজ করলাম একটু পরে দেখুন একটা ওকে আচ্ছা তো এই যে আমার একটু পরে দেখুন আমি জাস্ট এখানে পাবলিশে ক্লিক করি পাবলিশে ক্লিক করার পর অ্যাড কন্ডিশন আমি কোন কন্ডিশনের উপর এটাকে শো করাইতে চাই আমি প্রোডাক্টসের জন্য এই যে যেই টেম্পলেটটা তৈরি করছি এটাকে শো করাইতে চাই হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তো এই যে একটু পরে দেখুন এখন যদি আমি আমার প্রোডাক্টে যাই আমার এটা এটা আছে এটা পরে আবার আসি এখানে জাস্ট হচ্ছে ডিসাইড লেটার দিই তো এখান থেকে আমি যদি পেজেসে আসি পেজেসে আসার পরে না পেজেসে না আমি প্রোডাক্টসে যদি যাই প্রোডাক্টসে যাওয়ার পরে আমি এইমাত্র যেই ডেমো প্রোডাক্টটা তৈরি করছি এখান থেকে যদি ভিউতে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এই যে আমার যে একটু পরে দেখুন এটার উপরে ক্লিক দিলে একটা পিডিএফ ফাইল ওপেন হবে হ্যাঁ এই যে এখান থেকে যে একটু পরে দেখুন এখানে ক্লিক দিলে যে একটা পিডিএফ ফাইল ওপেন হচ্ছে এরকম একটা ফাইল ওপেন হবে এবং প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট এটা ভ্যারি করবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য একদম সেম জিনিসপত্র থাকবে না এক একটা প্রোডাক্টে এক এক ধরনের পিডিএফ এখানে শো করবে তো এই কাজটা আমরা কীভাবে করতে পারি এটা করার জন্য আমাদের এখানে কি হচ্ছে এইখানে আমরা একটা ডাইনামিক জিনিসপত্র ইনস্টল দিতে হবে তো এই যে পিডিএফটা আছে একটা তো আমাদের পপ আপ বানাইতে হবে হ্যাঁ পপ আপ বানাইতে হবে আরেকটা এই যে পিডিএফ যে শো করাইতে হবে এইটার জন্য হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাড অন প্লাগ ইন লাগবে ওকে তো আমরা হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে আমার টোটালি দুইটা প্লাগ ইন লাগবে একটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এই পিডিএফটাকে শো করাবো আরেকটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এই যে ডাটাটাকে পুল করাবো তাহলে চলেন এখানে আমরা কী করবো এখান থেকে হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে যাব ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে এখানে আমরা সিম্পলি কী করবো এখান থেকে যাব হচ্ছে আমরা অ্যাড নিউতে এখান থেকে আমরা দিব হচ্ছে ধরেন নাম দিলাম হচ্ছে আমরা কি দিব এখান থেকে পিডিএফ viewer for elementor elementor okay আচ্ছা তো এই যে পিডিএফ ভিউ ফর এলিমেন্টর এটা যদি অনেক আগে আপডেট আপডেটেড আছে দুই বছর আগে 
বাট এটা দিয়ে কাজটা হয় হ্যাঁ যদি আমি জাস্ট এটাকে অ্যাড নিউতে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করি জাস্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ নাওতে ক্লিক করলাম আচ্ছা ওকে এখন আমার হইলো কি আমি যে পিডিএফটাকে ভিউ করতে পারবো এরকম একটা ফাংশনালিটির জন্য ওই প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিছি আর একটা করতে হবে এই যে এখান থেকে যে ডাটাটা পুল হইতেছে ব্যাক এন্ড থেকে এই ডাটাটাকে আমাকে কিন্তু পুল করতে হবে তো পুল করার জন্য আমরা আরেকটা প্লাগ ইন যেটা ইনস্টল দিবো সেটার নাম হচ্ছে জেট ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন একটা পেইড প্লাগ ইন ক্রোকল বুকের তো এটা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন জাস্ট হচ্ছে এখান থেকে জেট ইঞ্জিন প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিব ওকে জেট ইঞ্জিনের যে প্লাগ ইনটা আছে আমি এটাকে ইনস্টল দিয়ে নিলাম আচ্ছা জেট ইঞ্জিন এখন এই যে জেট ইঞ্জিন যে আমার ইনস্টল দেওয়ার রিজন যেটা সেটা হচ্ছে আমার ব্যাক এন্ডে যদি ডাটা না থাকে হ্যাঁ আমি যদি ব্যাক এন্ডে কোনো আমি ডাটা ইনপুট না দিই তাহলে কিন্তু ওইটা আমি ফ্রন্ট এন্ডে পুল করতে পারবো না এই যে প্রোডাক্টের ডেমো এইটা আমার ব্যাক এন্ডে ছিল প্রোডাক্টের প্রাইস ব্যাক এন্ডে ছিল আমার এই ইমেজটা ব্যাক এন্ডে ছিল যার কারণে আমরা এই ডাটাগুলো ফ্রন্ট এন্ডে শো করাইতে পারছি এখন আমার যে এই যে যেই পিডিএফে যে এটাও কিন্তু আমাদের ব্যাক এন্ড আগে অ্যাড করতে হবে তারপর এটাকে আমি শো করাইতে পারবো তো এটার জন্য আমাদের প্রথমে একটা কাস্টম ফিল্ড নিতে হবে তো কাস্টম ফিল্ড নেওয়ার জন্য আমি আসলে যে কাজটা করব এখান থেকে হচ্ছে জেট ইঞ্জিনে যাবো এখান থেকে হচ্ছে মেটা বক্সেসে যাব মেটা বক্সেসে যাওয়ার পরে আগে একটু প্রোডাক্টসে আসি দেন হচ্ছে এটা থাকুক আমরা হচ্ছে এখান থেকে অ্যাড নিউতে যাব অ্যাড নিউতে যাওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে মেটা বক্সেস টাইটেল আমি দিলাম হচ্ছে পিডিএফ ভিওয়ার ওকে পিডিএফ ভিওয়ার পিডিএফ ভিওয়ার ওকে আচ্ছা এই মেটা বক্সটা কিসের জন্য অ্যাসাইন হবে এই মেটা বক্সটা অ্যাসাইন হবে উ কমার্স প্রোডাক্ট ডাটার জন্য ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এইটা প্রোডাক্ট ডাটাটা এটা কোথায় শো করবে এটা হচ্ছে জেনারেলে শো করবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মেটা ফিল্ড আমি একটা মেটা ফিল্ড এখানে অ্যাড করবো মেটা ফিল্ডের নেম কি হবে প্রোডাক্ট ভিউয়ার ওকে মেটা ফিল্ড নাম হচ্ছে প্রোডাক্ট ভিউয়ার ইউআরএল ওকে এখানে দিলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এটার ফিল্ড টাইপটা কি হবে এটা ফিল্ড টাইপটা টেক্সটি আমরা রাখবো আচ্ছা সিম্পলি এরপরে এই যে অ্যাড মেটা বক্স এখানে যদি ক্লিক করি ওকে এখন যদি আমরা এই যে আমাদের প্রোডাক্টস আছে এইখানে যদি যাই এখান থেকে যদি অ্যাড নিউতে যাই অথবা এক্সিস্টিং যেটা আছে যেটাতে আমরা যাই যদি ধরো সে এখান থেকে অ্যাড নিউতে যদি যাই তাহলে আমরা এখানে নতুন একটা ফিল্ড দেখতে পাবো দেখেন পিডিএফ ভিওয়ার ইউআরএল হ্যাঁ অথবা পিডিএফ ইউআরএল আমরা যেটাই নাম দিতাম সমস্যা ছিল না এইখানে নতুন একটা বক্স পাইতেছি এর আগে হচ্ছে প্রাইস সেল ছিল এটা নিচে হচ্ছে যে যে জেনারেল টাইপে আমরা নতুন আরেকটা ইনপুট ফিল্ড পাচ্ছি যেখানে আমরা ইনপুটটা বসাবো আমার যে পিডিএফ ইউআরএলটা আছে ওই ইউআরএলটা এখানে ইনপুট বসাবো তো যেখান থেকে এটা আসলে পুল হবে ডাটাটা আচ্ছা তো আমার এক্সিস্টিং যেটা আছে এক্সিস্টিং ওইটা তো আমার সেমই এটাকে দেখতে পাবো হ্যাঁ এক্সিস্টিং যে এই প্রোডাক্টটাকে আমরা অ্যাড করছি যে দেখেন এই যে এখানেও সেম আছে আচ্ছা তো আমরা কী করবো এটার জন্য আমাদের প্রথমে এই যে মিডিয়াতে আসার পরে আমাদের এখানে একটা পিডিএফ যে ফাইলটা আছে এটাকে আগে আপলোড দিয়ে নিতে হবে তো আমরা হচ্ছে আমি আমার ডিরেক্টরি থেকে সেম চলেন একটা পিডিএফ ফাইল আপলোড দিয়ে নেই হ্যাঁ আমি জাস্ট হচ্ছে একটা র্যান্ডম পিডিএফ ফাইল এখানে আপলোড দিছি দেন এখান থেকে এই যে যে আমার ফাইলে যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটাকে আমি কপি করলাম তো কপি করার পরে আমার সিম্পল কী করবো এই যে আমাদের প্রোডাক্টে আসি প্রোডাক্টে আসার পরে এখন যদি আমি এই জিনিসটাকে এডিটে যাই দেন হচ্ছে এখানে আমি কী করবো যে আমার প্রোডাক্টে ইউআরএলটা আছে এটাকে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আমি জিনিসটাকে আপডেট দিলাম আচ্ছা আপডেট দেওয়ার পরে এখন যে ঘটনাটা ঘটতে ঘুরব আমরা করবো এখন হচ্ছে একটা পপ আপ বানাবো আলটিমেটলি এই ঘটনাটা যখন এখানে ক্লিক হচ্ছে তখন একটা পপ আপ টিকার হইতেছে তো আমরা এই পপ আপটা বানাবো পপ আপটা বানানোর জন্য আমাদের কী করতে হবে আমরা হচ্ছে এখান থেকে যাবো হচ্ছে আমাদের টেম্পলেট দেন এখান থেকে পপ আপ দেন হচ্ছে ক্রেট নিউ পপ আপ এখান থেকে আমরা দিলাম হচ্ছে র্যান্ডম পপ আপ ওকে যে কোনো নাম দিলাম আমরা ওকে র্যান্ডম পপ আপ এক্সপ্লেন মিস্টার হচ্ছে একটু ক্রেট টেম্পলেট এখানে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখান থেকে এটাকে জাস্ট ডেট করে এখন এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব এই যে একটু আগে যে আমরা একটা প্লাগ ইন ইনস্টল দিছি না পিডিএফ ভিওয়ারের জন্য এই এটার জন্য নতুন আমরা এখানে দুটা উইজেট দেখতে পাচ্ছি পিডিএফ ভিওয়ার পিডিএফ জেস ভিওয়ার আমরা এখান থেকে যে পিডিএফ ভিওয়ার যেটা আছে এটাকে ইউজ করব তো আমরা এটাকে জাস্ট এখানে ড্রাক অ্যান্ড ড্রোপ করলাম ড্রোপ করার পরে এখান থেকে তখন হাইটটাকে একটু কমাই দিই হ্যাঁ ওকে
হচ্ছে উইটটাকে চাইলে বাধায় কমা দিতে পারি এটা টোটালি আমাদের উপরে ডিপেন্ড করতেছে আপনি যেরকমভাবে রাখতে চান এরপর এখানে পিডিএফ টাইপ যেটা আছে এটা ইউআরএলই রাখব এখান থেকে আমরা এই যে যে পিডিএফের যে ডাটাটা আছে এইটাকে এখন আমরা ডাইনামিকলি পুল করতে চাই হ্যাঁ এটার জন্য কী করতে হবে এই যে আমাদের ডাইনামিক ট্যাগ যে আইকনটা আছে এটা উপরে ক্লিক করব এখান থেকে নিচের দিকে নামব নামার পরে এই যে জেট ইঞ্জিন এখান থেকে কাস্টম ফিল্ড এটা ক্লিক করব দেন হচ্ছে ফিল্ডে আসার পরে আমরা এখান থেকে হচ্ছে পিডিএফ ভিওয়ার যে ইউআরএলটা আছে পিডিএফ ইউআরএল এইটাকে আমরা হচ্ছে এখান থেকে পুল করব ওকে আচ্ছা তো এটা এখন এখানে আসলে কিছু দেখা যাবে না সো আমরা যখন এটাকে এমবেড করবো তখন আসলে দেখা যাবে তো আমার এখানে পুল হইতেছে কি আমার এই যে আমাদের প্রত্যেকটা যেই পিডিএফ ইউআরএলটা আছে এটা একটু পুল হবে যে এখানে আমি পাবলিশে ক্লিক করলাম অ্যাগেইন এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আপনার এর আগে অনেক ধারণা থাকতে হবে তারপরে এই এই জিনিসগুলো আপনি সহজে বুঝতে পারবেন যেহেতু হচ্ছে এখানে এই কন্টেন্টটা যারা দেখতেছেন আমরা রিসেন্টলি হচ্ছে বুক রিভিউ নিয়ে অনেকগুলো কাজ করছি সো হয়তো আপনাদের এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না বাট একদম বিগিনিং স্টেজ যদি কেউ থাকেন তাহলে হচ্ছে এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেল আপনার হচ্ছে এর আগে বেশ কিছু ধারণা থাকতে হবে এই সম্পর্কে আচ্ছা তো আমার সিম্পলি এখান থেকে হচ্ছে কোনো কন্ডিশন সেট করব না জাস্ট এখান থেকে সেভ অ্যান্ড ক্লোজে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখান থেকে কী করবো এখান থেকে আমার হ্যাম্বার গাইগনে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে এক্সিটে যাবো ওকে এক্সিটে যাওয়ার পর আমার যে প্রোডাক্ট টেম্পলেটটা আছে না যেটাকে আমরা তৈরি করতেছিলাম দেন হচ্ছে এখান থেকে কোথায় যাব আমাদের হচ্ছে এই যে থিম বিল্ডার দেন এখান থেকে হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ এখান থেকে আসছে যদি এডিট এডিটে ক্লিক করি ওকে এখন এই যে একটু পরে দেখুন এইটাতে আমার হচ্ছে ওই যে যে পপ আপটা আছে এই পপ আপটাকে আমি এখানে চিনাই দিব হ্যাঁ এইখানে হচ্ছে এই যে লিঙ্ক এখান থেকে হচ্ছে আমি এই যে ডাইনামিকে যদি আসি দেন হচ্ছে এখান থেকে পপ আপ এরপর এইখানে এই বাটনটা হচ্ছে ক্লিক দিলে একটা অ্যাকশন হবে তো এখানে কোন পপ আপটা হবে এখান থেকে ওপেন পপ আপ হবে কোন পপ আপটা ওপেন হবে যে আমরা নাম দিলাম র্যান্ডম পপ আপ হ্যাঁ এই র্যান্ডম পপ আপ এইটা ওপেন হবে বেশ আমাদের কাজ অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে যেন আপডেট দিই এখন যদি আমি এই যে প্রোডাক্ট পেজটা আছে এটাকে যদি আমি ভিউ করি এক্সিটে যাই দেন হচ্ছে প্রোডাক্টসে যদি আসি দেন হচ্ছে এখান থেকে যদি ভিউতে ক্লিক করি এ হচ্ছে আমার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজটা এরকমই আপনি চাইলে এরকম ডিজাইন করে নিলেন বাট আমি আমার মেইন ফিচারটা এখানে দেখতেছি তো এই হচ্ছে আমাদের এই এখানে যদি আমরা একটু পরে দেখুন এটা যদি ক্লিক দিই এটা পপ আপটা একটু ওল্ড প্লাগ ইন দেখে একটু লোড হয়ে যায় টাইম নেয় বাট একবার লোড হয়ে গেলে সমস্যা নেই একটু রিফ্রেশ দিয়ে এটা লোড হবে হ্যাঁ জাস্ট আমি এটাকে দিয়ে দিই এই দেখেন লোড হয়ে গেছে এখন দেখেন যে বাস আপনি এরকম দেখতে পাচ্ছেন ওকে আপনি চাইলে হচ্ছে এখন এই পপ আপটাকে যেরকম ইচ্ছা এরকমভাবে একটু ফেড ইন ফেড আউট দিতে পারেন স্টাইল করতে পারেন টোটালি আফটু ইউ ওকে চলে জাস্ট এখান থেকে আসি চলুন হচ্ছে এখান থেকে এই যে এন্ট্রান্স অ্যানিমেশন ফেড ইন দিলাম এক্সিট অ্যানিমেশন ফেড আউট দিলাম দেন আপডেট দিলাম ওকে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ কোনো এখানে কোনো কন্ডিশন সেট করি নেই আচ্ছা জাস্ট এক্সিট দেয় তো চলেন আমরা হচ্ছে আরেকটা প্রোডাক্ট তৈরি করি আর আরেকটা ডিফারেন্ট পিডিএফের জন্য তা এইটার জন্য আমরা ধরেন হচ্ছে আমরা আরেকটা ডিফারেন্ট পিডিএফ আমরা হচ্ছে এখান থেকে ধরেন নতুন একটা আমি বই পড়তেছিলাম এটাকে জাস্ট আমি এখানে আপলোড দিয়ে দিই যদি এটা অনেক ওয়েট পাস এমবির মতো জাস্ট এটাকে আমি কপি করলাম ইউআরএলটা যা আমাদের লাগবে তো হচ্ছে আমরা কী করলাম এখান থেকে হচ্ছে এখান থেকে অ্যাড নিউতে আসি তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ধরেন হচ্ছে দিলাম আওয়ার সেকেন্ড ডেমো প্রোডাক্ট ওকে প্রাইস দিলাম হচ্ছে ধরেন পঁয়তাল্লিশ এখান থেকে ধরেন হচ্ছে একটা র্যান্ডম ছবি দিয়ে দিলাম জাস্ট রিলিভেন্ট না জাস্ট একটা র্যান্ডম ছবি আমরা দিয়ে দিলাম অ্যাজ এ প্লেস হোল্ডার জাস্ট আমার ছবি দিয়ে দিলাম অ্যান্ড হচ্ছে এই যে এখান থেকে যে প্রোডাক্টের রিভিউ পিডিএফের যে ইউআরএলটা আছে এটাকে আমরা দিয়ে দিলাম এখান থেকে হ্যাঁ আচ্ছা বেস এখান থেকে আমি জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করলাম ওকে এখন যদি আমাদের এখানে আসতে কয়টা দুইটা প্রোডাক্ট আছে একটা একটা প্রোডাক্ট একটা প্রোডাক্ট আমি এটাকে ভিউতে দিই এটাকে ভিউতে দিই এখন যদি এই যে একটু পরে দেখুন এখানে যদি ক্লিক করি এটা লোড হবে হ্যাঁ আমরা যদি এটাতে আসি এটা ক্লিক করি একটু রিফ্রেশ দিই এই যে হ্যাঁ ওকে চলে আসছে ওকে বেস আচ্ছা এরপর যদি এখানে আসি এটাকে যদি দিই 
এটা ওজনটা একটু বেশি তো ফাইভ এমবি একটু লোড হয়ে যায় টাইম নিতেছে অথবা আপনি যদি হচ্ছে ডিফারেন্ট কোনো প্লাগ ইন পান যেখানে হচ্ছে এরকম ডাইনামিকলি আপনি ডাটাটাকে পুল করতে পারবেন এরকম যে কোনো পিডিএফ ভিওয়ার দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারবেন হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে আমি তেমন সময় এখানে খরচ করি নেই আরেকটা প্লাগ ইন আছে ওটা একটু পেজ যেমন হচ্ছে ডাইনামিক কন্টেন্ট ফর এলিমেন্টাল এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে ওটার ভিতরে আছে এই সেম টাইপ জিনিসপত্র এটা একটু লোড হয়ে টাইম দিয়েছে বাট এটা লোড হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা এই যে এটা হয়ে গেছে দেখেন বেশ বেশ হয়ে গেছে হ্যাঁ না হচ্ছে এটার মধ্যে একটু এটা অনেক ওল্ড প্লাগ ইন তো এটার মধ্যে একটু যেমন হচ্ছে এটা একটু লোড হইতে ইস্যু হয়ে যায় একটু বাগ আসে সো আপনি যদি চান অন্য কোনো পিডিএফ ভিওয়ার দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন সেটাও করতে পারেন যেখানে হচ্ছে আপনার ডাইনামিক কন্টেন্ট পুল করতে দিবে যেমন ধরেন হচ্ছে আরেকটা দিয়ে আপনার আরেকটা প্লাগ ইন দিয়ে আপনাকে আমি দেখাই যেমন হচ্ছে ধরেন আমি একটা আরেকটা পেইড প্লাগ ইন যেমন হচ্ছে ডাইনামিক কন্টেন্ট ফর এলিমেন্ট এটা দিয়ে আপনাকে যদি একটু প্রিভিউটা দেখাই জাস্ট হচ্ছে এখানে আসি এখান থেকে জাস্ট অ্যাক্টিভ করলাম সো হচ্ছে এখানে অনেকগুলো উইজেট আছে তো এদের মধ্যে একটা উইজেট যেটা আছে যে পিডিএফ হ্যাঁ আমার পিডিএফ ভিউয়ার নামে ওদের একটা উইজেট আছে হ্যাঁ তো এরকম যে কোনো অ্যাড অন প্লাগ ইনে ভিতরে আমি যেই অ্যাড অন প্লাগ ইনে ভিতরে এরকম পিডিএফ ভিউয়ার আপনি পাবেন ওইটা দিয়ে আপনার কাজটা করতে পারবেন যদি আপনাকে ডাইনামিকলি পুল করতে দেয় কন্টেন্টটাকে হ্যাঁ কেমন বেশ ব্যাপারটা যেমন ধরুন একদিন যদি আমরা হচ্ছে এখান থেকে টেম্পলেস দেন হচ্ছে এখান থেকে থিম বিল্ডারে যাই দেন এখান থেকে থিম বিল্ডার না সরি আমাদের থিম বিল্ডার আসার দরকার নেই আমাদের পপ আপটা খেতে দেন এখান থেকে পপ আপসে যদি যাই দেন এখান থেকে যদি এডিট এলিমেন্টে যাই ধরেন এখানে তো একটু আগে যে পিডিএফ বিওর এটা ছিল আগের উইজেটটাই যে এটা তো আমি এটা না না ডাইনামিকও যেটা আছে এটারটা নিব যা সেটাকে রিলেট করে দিলাম এখান থেকে হচ্ছে পিডিএফ লিখলাম পিডিএফ এই যে এটা ডি যেটা আছে এটা দিয়ে ডাইনামিক পিডিএফ হ্যাঁ এটাকে জাস্ট এখানে পুল করলাম দেন এখান থেকে সোর্স যেটা আছে সোর্স হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইউ আলএল নিব মিডিয়া কোনো স্ট্যাটিক ভ্যালু এখান থেকে নিব স্ট্যাটিক ভ্যালু নিলে তো আসলে ও পুল করতে পারবে না হ্যাঁ তাহলে আমার স্ট্যাটিক একটা যে কোনো ভ্যালু দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে ইউ আলএল নিব দেন হচ্ছে এখানে আমরা কোনো স্ট্যাটিক ইউএল বসাবো না ডাইনামিক ইউ আল বসবো এখানে ডাইনামিকে ক্লিক করবো দেন এখান থেকে আমরা হচ্ছে আজ আসবো হচ্ছে কাস্টম ফিল্ডে দেন এখান থেকে কোন ফিল্ডটাকে নিব আমরা পিডিএফ ভিউ যে ইউ আলটা সেটাকে নিব এখানে বদমার মতো এখানে আমরা কোনো চেঞ্জেস দেখতে পাবো না জাস্ট এখানে আপডেট দিয়ে দিই জাস্ট এখানে সেভ ক্লোজ দিয়ে দিই এখান থেকে যদি এখন যদি এটাকে আসে যদি এটাকে রিফ্রেশ দিই এখন যদি একটু পরে দেখুন ক্লিক করি দেখেন এটা লোড হয়ে যাবে জাস্ট এ মিনিট এই যে হ্যাঁ লোড হয়ে গেছে ওকে ব্যাস হ্যাঁ যদি এই যে আরেকটাতে আসি অল প্রোডাক্টস দেন হচ্ছে এখান থেকে যে আমাদের যেটা ওয়েট একটু কম এটা খুবই এটা পাঁচ এমবি ছিল এটাকে যদি দিই ইনস্ট্যান্ট লোড হয়ে যাওয়ার কথা এই যে লোড হয়ে গেছে হ্যাঁ ব্যাস এটা এটা বলতে নিচের দিকে স্কোন হ্যাঁ এটা বলছে ডানে বামে নেক্সট প্রিভিয়াস ওকে এরকমভাবে তো এক একটা এক এক রকম ফিচার আছে তো যা যে মূল ঘটনা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে ডাইনামিক দিয়ে আপনার কন্টেন্টটাকে পুল করতে হবে আপনি চাইলে এখান থেকে একটু স্টাইল মেসেল করে এগুলোকে ঠিকঠাক করে দিতে পারেন হ্যাঁ জাস্ট নেভিগেশান জুম ইন থাকবে কি না কন্ট্রোল মন্ট্রোল এগুলোকে আপনি আপনার মতো করে সেফ চেঞ্জেস দিলাম দেন হচ্ছে এগুলোকে জাস্ট হচ্ছে এটাকে জাস্ট দেই দেন হচ্ছে এটাকে যদি দেই ওকে ব্যাস ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ